こんにちはハーリーです今日は2024年上半期に池袋にオープンした美味しいお店14選をご紹介します皆さん新しいお店ってどんなお店なのか気になりますよねそこで今日の動画では昨年末から今年6月にかけてオープンしたお店の中でもここはぜひ紹介したいと思ったお店をオープン順に14ご紹介します以前ご紹介したお店はもちろんこの動画で初めてご紹介するお店もあるので今日も最後まで期待してみてください僕のチャンネルでは池袋銀座エリアを中心とした東京の美味しいお店をご紹介しているので今日の動画いいなぁと思ってくれた方はチャンネル登録といいねボタンを押してくれるとすごく嬉しいですそれでは早速参りましょう一つ目のお店はカフェバルナンバー8さんです池袋駅直結という高立地にありますエイトさんは朝4時まで営業駅直結でいつでも誰とでも利用しやすいおしゃれバルです店内は落ち着いた明かりが照らすおしゃれな空間ですディスコが流れるだけあってご年配の方はもちろん最近は20代の方も多いですお昼はランチ利用のママ会が多く夜は接待や女子会デートで来ている方がいらっしゃいますお店の前にあるステージでは週末不定期でバンド演奏が行われていますこちらを貸し切って結婚式の二次会に利用したりお店の入り口右側に20人くらいが入れる完全個室席があるので個室にして大人数で楽しむ人も多いですメニューはこちらです人気なのはピンク色の創作タコスと厚切りトロタンステーキパスチャーフェットビーフステーキほうれん草のホワイトソースパスタなので迷ったらこちらを選びましょうエイトさんはお酒の種類が非常に豊富なことも有名でクラフトビールや台湾ウーロン茶杯プレミアムテキーラのポルフィリオも揃っていますよこの日の僕は7000円の飲み放題付きコースをいただきました飲み放題は普通のビールやハウスワインだけというお店が多い中エイトさんではなんとクラフトビールやスパークリングも組まれているんです種類豊富な飲み放題はなんだか得した気分になりますよねエイトさんでは北参道の有名イタリアンシェフが監修したお料理をいただくことができますエイトという名前の通り8種類の野菜を使ったサラダやロレンツォのオリーブオイルを使ったこだわりの料理が嬉しいですねロレンツォとは1894年にイタリアで創業したバルベーラ社のオリーブオイルで手摘みのオリーブを収穫から12時間以内に搾油した高級オリーブオイルのことです創作ピンクタコスはその華やかさも楽しめますねもちろんこのお料理もいいんですけど僕が思うエイトさんの良さは誰とでもどんなシーンでも利用しやすいことですまず池袋駅直結という超高立地なので非常に行きやすく広々としたおしゃれな空間でカウンターもあるので一人でもどんなグループでも使いやすいそしてなんと昼の11時から朝4時まで投資営業なのでいつでも利用しやすいです池袋のお店でどこに行くか迷ったという時にとりあえず覚えておきたいお店ですね2つ目のお店は R+ プラス隠れ家すぎるラーメン屋さんです池袋駅東口7分ニトリの真向かいのビルの4階にあります R+ プラス隠れ家すぎるラーメン屋さんはコナン好き必見新進気鋭な漆黒のラーメンです2023年末に練馬から池袋に移転してきました韓国料理店を曲がりしているので店内は広々とした明るい空間ですお客さんは女子高生からサラリーマンまで幅広い年齢層の方がお一人様や二人で来ています非常に綺麗な空間だけあって男女比は半々くらいで女性のお一人様やカップルご夫婦も多いですメニューはこちらです R プラスさんといえば東京ブラックが有名なので迷ったらこちらを選びましょうこちらが名物の東京ブラックですうわー真っ黒なラーメンこれ本当に美味しいのと思いますよねスープを一口飲むとうわやっぱり胡椒きっつと一瞬なるもののあれれーなんねえちゃん胡椒が一瞬で消えてすごく爽やかむしろ後味はすっきりしてるよという驚きのラーメンですスパイスをうまく配合することでキレッキレの醤油スープになっています
女性でも飲み干す人が多いというのも納得の味ですね麺はチューブとストレート麺でデフォルトでチャーシューが3枚ついてくるのも嬉しいです R プラスさんはその創業経緯が面白いのでご紹介しますねこちらの店主の安尾さんは名探偵コナンが大好きでお客さんに映画のチケットを無料で配るほどコナン愛にあふれていますそんな店主は黒の組織が大好きで黒の組織はみんなアルコールの名前になっているけどラーメンはないなじゃあファンの自分が黒のラーメンを作ろうと思って創業しました安尾さんはコナンの魅力を知らない人にも広めたいという愛にあふれているのでコナン好きもそうでない人も一度は行くべきラーメンですよ3つ目の店はオールドさんです南池袋公園の近くもともと南池袋郵便局のあった跡地にありますオールドさんは見た目も可愛いふんわり生ドーナツのお店ですテイクアウトだけでなくイートインもあって店内はカウンター5席ほどとテーブルが1つありますドーナツは10種類以上あって綺麗に並ぶ姿は見ているだけで癒されますこの日の僕はイートインでブルーバードカスタードクリームベリベリベリー5食チョコをいただきましたオールドさんのドーナツは生ドーナツなのでふわふわの食感です生ドーナツとはいろいろな説があるんですけどまるで生のように感じる食感という説が有力なんですよカスタードクリームは自家製カスタードを使用した王道をいく味わいですベリベリベリーはふわふわの生ドーナツにいちごの甘みと酸味が素晴らしいハーモニーです五色チョコはカラフルなドーナツで見た目から楽しむことができますブルーバードはオールドさんの中でも特に人気の商品でミントの爽快感が駆け抜ける非常に爽やかな味わいですちなみにオールドとはオールドスポートの略で日本語に訳すと親しい友人に使う友よという意味ですオールドさんは一元さんはもちろん昔の知り合いも集まれる場所にしたいという思いからオールドスポートの略でオールドと名付けたみたいですよ混雑具合としてはお昼の2時以降が混むのでたくさんの種類から選びたい人はお昼の1時ごろまでに行くのがおすすめですまた暖かい今の季節はお昼の後に買って歩いて30秒の南池袋公園でピクニックするのもおすすめですよ4つ目の店はアルザセールさんです池袋警察署から信号を渡った西池袋公園の裏あたりにありますアルザセールさんは名店フレンチが展開する絶品のパン屋さんですテイクアウトの専門店で店内にはたくさんの種類のパンがずらーっと並んでいますこちらは池袋ビストロの名店ブラッスリーレトンさんやシュバルドヒョータンさんの系列店でレトンさんでシェフをやっていた片野さんが作るアルザスエールさんならではのパンが揃っていますこれから僕の食べたパンを食レポしますねアルザストックはお店の名前を冠したお店一押しのパンですブラッスリーレトンさんでも大人気のジューシーな自家製ソーセージが小麦の香り漂う食パンでサンドされていて豚のうまみ甘みと小麦の香りが素晴らしいタッグになっていますアルザスドッグが豚なのに対して鹿肉ソーセージドッグは鹿肉を使用していてお肉は鹿肉パンは顔生地という一ひ,ひねりも二ひねりもあるパンです小羊のマドラスカレーパンはなんと小羊を使ったキーマ風のカレーパンです牛肉や野菜のカレーパンはよくあるんですけど小羊のカレーパンなんてなかなかないですよね牛肉ではなくラム肉なので非常に爽やかな味のカレーパンですクロックムッシュは濃厚なチーズとともにトリュフの芳醇な香りがしっかりと広がります和牛ローストビーフサンドは非常に上品な味わいですローストビーフは粗挽き胡椒などを使ったパンチあるお店が多いんですけどアルザスエールさんのローストビーフは山形県の和牛のうまみにシャッキシャキの野菜キャロットラペアバルサミコスなどが織りなす上品な味で他のお店とは一線を画す味わいですケイジャンチキンサンドは柔らかいお肉とハードなパンのコントラストが素晴らしいですクラシックカスクルートはレトンさんでも大人気のパテが入っていますパンにレバーを塗る文化があるのでこれはもう美味しいに決まっていますよね
最後焼きサバサンドはサバの文化干しを使った日本人らしいサンドです8つ食べた中で僕と奥さんの中では僕が子羊のカレーパン僕の奥さんはサバサンドが一番のおすすめですよ他のパン屋さんとは一線を隠す一工夫も二工夫もあるパンが楽しめるのでぜひ行ってみてください5つ目のお店はまんまる本店さんです西池袋公園の近く火星カレーやラーメンの田坂屋さんあたりにありますまんまるさんは明治30年創業の老舗問屋が運営するコスパ最高のうなぎ屋さんです池袋で昔から愛されるまんまるさんの2号店でこの新しい店舗がまんまる本店と命名されています店内はカウンターとテーブル席が並ぶ明るく綺麗な空間です壁には特注の炭も使っていてこだわりを感じますねランチメニューは1号店と同じです1号店ですぐに売り切れる20食限定まんまる丼がここ2号店でも食べられるなんて本当に嬉しいですよねこちらが20食限定のまんまる丼です大きなうなぎが2枚も乗っていてこれが1500円っていいんですかというボリュームですよね肝心のお味はふっくらふわふわのうなぎですごくおいしいですそのまま食べてもおいしいんですけど卓上の山椒をかけることで山椒のこしよい香りが広がってまた違ったおいしさを楽しむことができますまんまる丼は将来のうなぎ職人さんの育成のために若手の方がさばくうなぎという位置づけなのでお手頃価格になっていますただうなぎ自体はうな丼と同じものを使っていて若手職人さんでもしっかりと焼いてくれるのでお味は一級品ですよまんまる丼は限定20食で昔からある店舗はすぐに売り切れるんですけどこちらのまんまる本店さんはまだまだ知られていないので11時30分でも食べられますよ6つ目のお店はシュバルドヒョウダンさんです池袋駅西口から10分くらい歩いたところにありますひょうたんさんは池袋の勝負デートや記念日なら絶対にここというワンランク上のフレンチレストランです店内は落ち着いた明かりが灯すおしゃれな空間です池袋にこんなところあったんだという驚きのおしゃれさですよねお客さんは40代以上の大人の方がお一人様やデートで来ていますテーブル個室席もあるので社会人とその親御様のファミリー利用や接待で来ている方もいらっしゃいます今年3月からひょうたんさんはリニューアルして1万1000円のコースまたはアラカルトで楽しめるようになったのでこの日の僕はコースをいただきましたまずはシャンパンで乾杯ですひょうたんさんにはフランスやイギリスで学んだ超熟練のソムリエがいるのでお酒が好きな人も思いっきり楽しむことができますワインはもちろんイギリスや日本のクラフトビールなんとロシアのビールまで揃っています希少価値の高いビールもこんなにも取り揃えているなんてこだわりを感じますよねさあここからがコースのご紹介ですひょうたんさんのお料理はどれもが上品で非常に美味しいです新玉ねぎのムースはしっとりとしたムースにプリッとした甘エビが心地よい食感を与えます鹿児島県産の初ガツオは身の締まったさっぱり味のカツオに白ワインの風味が鼻へ抜けますモッツァレラチーズはなんと日本の水牛を使っています乳牛は日本にもたくさんいるんですけど水牛は約40頭しかいないと言われるほど希少なんですよお水もイギリスの軟水を泡ありまたは泡なしから選べるなど一つ一つにこだわりが詰まっています熊本県産タチウオのごぼうソースは油が程よく乗った上品で濃厚な味のタチウオにごぼうのほのかな苦みがいいアシストをしていますシバルトヒョウタンさんは先ほどご紹介したパン屋さんのアルザスエリアブラスリーレトンさんの系列店なのでパンもふわっとサクッと食感ですそしてこちらがお肉のメインニュージーランド産小羊のローストサガケン産ホワイトアスパラガスですオーストラリア産の子羊は飼育期間が長く食べ応えがあるのに対しニュージーランド産の子羊は飼育期間が短く柔らかな肉質とあっさりとした味が特徴で非常に美味しいです最後にデザートが出てフィニッシュですどうですか皆さん
池袋にこういうデートや記念日で使えるお店はなかなかないので本当に貴重ですよね僕は結婚記念日に利用したのでこんな感じに上品なプレートを用意してもらいましたよ池袋でワンランクへの美味しいフレンチを楽しみたい時にぜひ行ってみてください7つ目のお店はピッツェリアカルタ池袋さんです池袋駅西口から10分くらい歩いた道路沿いにありますカルタさんは4月1日にランチもスタート美味しいピザのお店です店内は木目調の落ち着いた空間ですランチメニューは1人1枚ピザを食べるランチセットと2人で1枚のピザをシェアするペアランチセットの2択でピザはマルゲリータマリナーラ本日のピッツァから選ぶスタイルですまずはサラダとドレッシングが出てきますシャッキシャキのお野菜たちに酸味あるイタリアンドレッシングがかかっていて美味しいですこの日の僕は奥さんと言ってマルゲリータと本日のピッツァをいただきましたこの日のピザはサルシッチャとほうれん草とモッツァレラのピザですねカルタさんのピザはサクッとパリッとした生地にほのかなシャキッと感のあるほうれん草がたまらなく美味しいです直径2 6センチもあるビッグサイズピザなのでボリューム的にも十分の満足度ですカルタさんのいいところは駅から離れる分広々としてまったりと過ごせるところです今日は落ち着いてピザランチを食べたいなという時にぜひ行ってみてください8つ目のお店はルンピニーさんです池袋駅直結ラビー池袋の7階にありますルンピニーさんはタイ料理一筋30年シェフが提供する駅直結のタイレストランですニューオープンのお店なので店内は非常に綺麗な空間ですお客さんは若者から大人まで幅広い年齢層の女性が多いですランチメニューはこちらです人気なのはパッタイとガパオライス僕のおすすめはグリーンカレーなので迷ったらこの3つから選びましょう僕は奥さんと言ってグリーンカレーとパッタイにミニガパオライスをいただきましたルンピニーさんの料理は本場の味を生かしつつも少し日本人風にアレンジした味わいですこちらのシェフはタイ料理一筋30年の経歴でタイのホテルで働いた後日本の神楽坂で日本人テイストの味を学びここ池袋で独立したという経歴なんですよ3つ食べた中でも特にゴロゴロとチキンの入ったグリーンカレーが美味しかったのでぜひ食べてみてほしいですさらにすごいのがランチ価格でモリモリサラダと大きなデザートもつくことで一つ頼めばかなりお腹いっぱいになります池袋に数あるタイ料理の中でも特にルンビニーさんは駅直結で雨に濡れないという立地とこんなにも出てくるボリューミーさが推しポイントですよここの詰めのお店は浅見家さんです浅見家さんは住所非公開予約が1秒で埋まる究極のお魚定食です今年1月に閉店したあの曲がり定食屋ほのかさんが4月に復活オープンしたお店ですねマンションの一室にあるだけあって店内はアットホームで落ち着いた空間ですメニューはマグロを中心としたラインナップでほのかさん時代に大人気だった釣り味は木曜日のみ食べることができます僕は奥さんと言って生マグロ定食とサバの味噌煮定食をいただきました見てくださいこの多品種のおかずだし13歳という言葉が可愛く聞こえる16歳定食で本当に嬉しいです浅見家さんではその日の朝に店主が豊洲で仕入れたマグロを食べられるので鮮度が全然違いますもうこの色味からして鮮度が伝わりますよね赤身中トロはもちろん希少部位である脳天もついた本マグロ定食が1500円なんて価格破壊レベルのお得さだと思いますさらに浅見家さんのいいところは店主が畑で収穫したお野菜など体に優しい安心な食材をいただけるのも本当に素晴らしいですよ浅見家さんはオープン2ヶ月後なのにすでに大人気で7月の予約は予約開始1秒で枠が埋まったというほどの人気店です次回の予約は7月頭に告知されるので気になる方はお店のインスタグラムをチェックしてくださいね実は僕のメンバーシップグルマンの方には浅見家さんがオープンしたその週にご紹介していましたこういう大人気になるお店は混雑する前からメンバーシップ限定で先にご紹介しているので
気になる方は概要欄のメンバーシップはこちらボタンを押してメンバーになってくださいね10番目のお店はアロイナさんです池袋駅に祝日ラーメンの絆屋さんやカレーの家さんの近くにありますアロイナさんはフジテレビトンネルズの皆さんのおかげでしたにて北ナシュラン三つ星に選ばれたタイ料理の名店ですもともと有楽町のガード下にあって神田に移転し4年休んだ後にここ池袋にオープンしました北ナシュランとは汚いけど美味しいお店のことでトンネルズのお二人にも認められた名店です池袋店は4月にオープンしたばかりなので非常に綺麗な空間です食べログだと有楽町神田時代とともに 3.5 以上を獲得している名店ですねメニューは全品890円均一という迷路会計ですランチセットならスープやサラダがついて1000円で楽しめて一番人気は7番ですよこちらが一番人気の7番セットですガパオライスにサラダとカレースープにさらにドリンクとデザートまでついて1000円ってすごいですよねガパオライスはカラフルな野菜とピカーッと輝く目玉焼きが食欲をそそります食べる前からバジルの香りがふんわりと鼻をくすぐり期待値が高まりますね一口いただくと細かく刻まれた鶏肉のジューシーさを思いっきり感じられますジャスミンライスと合わせると大米のほのかな甘みとパラパラとした食感がガパオの濃厚な味にしっかりとマッチします比較的辛さ控えめのガパオなので辛いのが苦手な人にもおすすめですね一方、マッサマンカレーは、濃厚なカレーにホックホクのじゃがいもや、柔らかい鶏肉がたっぷりと入っています。こちらもピーナッツが入っているなど、クリーミーでマイルドな味わいですね。さすがは、有楽町や神田で鍛え抜かれた、北ナシュラン三つ星のお店で、コスパ最高のランチだと思います。アロイナさんは、店員さんの接客が丁寧なことも魅力的ですよ。11番目のお店は山下本気うどんさんです池袋駅西口北出口から5秒のところにあります山下本気うどんさんは4月30日にオープンした話題のうどん屋さんです店内は和の雰囲気が感じられる明るく広々とした空間ですカウンターもテーブル席もあるのでどんなシーンでも来やすいですね注文はタッチパネルで行うスタイルです人気なのは白い明太チーズクリームうどんや鶏天うどんなので迷ったらこちらを選びましょうこちらが鶏天ぶっかけうどんですまるでドームのようにきれいに盛り付けられたうどんが美しいですよね山下のうどんさんはもっちもち食感で非常に美味しいですごまをふりかけることでごまの芳醇な風味が加わってさらに美味しくなりますさっぱりしつつもうまみある鶏天もさすがは名物という美味しさですね一方こちらが釜明太醤油バターうどんですこちらは下からよーくかき混ぜていただきます釜明太うどんは明太子のつぶつぶ食感にバターのコクとまろやかさうどんのもちもち感が素晴らしいトリオで日本人こそハマる和の味わいです24時間営業なので飲み会の後の締めのうどんという時にもおすすめですよ12番目のお店はコーナーさんです池袋駅西口からすぐのところにありますねぶた祭りの人形が目を引く青森屋さんのお隣ですねコーナーさんはこの夏にこそ行きたいグリーン冷やし中華のお店です店内はカウンター9席というコンパクトな空間ですまだまだ知られていないのでお客さんはまばらですね注文はお店の前の発見機で行うスタイルですこの夏おすすめなのはクロレラ冷やし中華なので迷ったらこちらを選びましょうちなみにクロレラとは青さや青のりと同じく緑藻類の食べ物ですクロレラは青汁と同じく一度に60を超える栄養素や機能性成分を自然のままの形で摂ることができる健康食品ということでも有名なんですよこちらがこの夏おすすめのクロレラ冷やし中華ですうーん見た目は微妙これ本当に美味しいのかなと思いますよねその肝心のお味は
意外と美味しいです緑色の見た目からしてうわー青汁みたいに苦いんだろうなーと思ったんですけど苦さやえぐみはほとんどなく麺の味を全然邪魔していないですクロレラに含まれる食物繊維の成長作用でお通じ改善に期待できたりクロロフィルという抗酸化作用の強い成分が紫外線から受ける肌ダメージを修復してくれて美肌効果が期待できると聞くとより美味しくいただけますよね僕としてはもっとひんやりとしてくれたらベストな冷やし中華なんですけど650円ならコスパ的にも十分満足だと思います僕たち日本人には全く馴染みのない緑豆スープも見た目はいまいちなんですけど豆の甘みで意外と美味しく中国では夏に体を冷やす定番のデザートみたいですよ正直これを狙って食べに来るというお店ではないんですけど650円で冷やし中華が食べられてビールもなんと200円で飲めるので池袋民なら一度は食べる価値のある冷やし中華だと思います13番目のお店はセンタービーフさんです池袋駅西口5分シード区出口からなら目の前にありますセンタービーフさんはお酒が150円見た目も味も素晴らしい大人気のビーフステーキ屋さんですもともと立ち食いそばうどん君塚さんがあった場所ですねメニューは名物ステーキライスとビーフカレー鉄板ステーキがあります初めての人はまずは名物のステーキライスがおすすめですこの日の僕はステーキライス XL サイズガーリックバターライスに卵トッピングをいただきました見てくださいこの美しさピンク色に輝くお肉が非常に美味しそうですよね肝心のお味は柔らかくもっちりとした食感ですごく美味しいです30日以上熟成されたお肉だけあって非常に柔らかくうまみがしっかりと引き出されています正直初めて見た時はあーまた見た目だけの丼が池袋にもできたんだねくらいで全然期待してなかったんですけど味も本当に美味しくて感動しました美しさと美味しさを兼ね備えたまさにステーキ界のミスユニバースですねちなみにアルコールが150円で飲めることもセンタービーフさんの魅力の一つですよ最後のお店はオスロコーヒーさんです池袋駅直結東武ホープセンターの中にありますオスロコーヒーさんはバリスタが丁寧に入れるこだわりコーヒーのまったりカフェです店内は北欧風の落ち着いた空間ですお客さんは若者からご年配の方まで幅広い年齢層の方がお一人様やグループなど様々なシーンで来ていますオスロコーヒーさんの特徴といえば焙煎度合いも選べるこだわりのコーヒーですフードメニューはパスタやパンケーキプリンなど幅広く揃っていますよこの日はプリンとパンケーキラテをいただきましたラテはまろやかなミルクと濃厚なエスプレッソが絶妙にマッチしていてまさに癒しの一杯です僕が驚いたのはパンケーキやプリンがちゃんと美味しいことです正直ただのカフェだしデザートは普通なんだろうなぁと思っていたんですけどサクッとふわっと食感のパンケーキやプルップルのとろけるプリンはこの穏やかな空間にぴったりの優しい美味しさでしたゆっくりとした時間を過ごすのに最適な場所なので池袋に来た時はぜひ行ってみてください今日は2024年上半期に池袋にオープンした美味しいお店14選をご紹介しました皆さんの気になるお店はありましたか今日は14のお店をご紹介したので僕の方で分かりやすいように表にまとめてみましたあくまで僕個人の感想なんですけど参考にしてくれると嬉しいです今日ご紹介した14のお店の場所はこちらですよ最後に僕のおすすめのシーンをご紹介します朝4時まで営業駅直結でいつでも誰とでも利用しやすいおしゃれバルならカフェバルナンバー8さんコナン好き必見新進気鋭な漆黒のラーメンなら R プラス隠れがすぎるラーメン屋さん見た目もかわいいふんわり食感生ドーナツならオールドさん名店フレンチが展開する池袋屈指の絶品パン屋さんならアルダセールさん創業明治30年川魚豚屋直営の絶品うなぎならまんまる本店さん
ベト記念日なら絶対にここ食べログトップ5選に選ばれる名店フレンチならシュバルデヒョーダンさん広々空間でまったりと過ごせるサクッとパリッと食感ピザならピッツェリアカルタさん池袋駅直通タイ料理一つ30年シェフのレストランならルンピニーさん住所非公開予約が1秒で埋まる究極のお魚定食なら浅見家さん北ナシュラン三つ星獲得トンネルズも認めた有楽町神田出身の名店タイ料理ならアロイナさん池袋駅目の前都内で多数展開するもっちもちうどんなら山下本気うどんさんこの夏にこそ行きたい美肌や成長作用が期待できるグリーン冷やし中華ならコーナンさんお酒1杯150円見た目も味も素晴らしい絶品のビーフステーキならセンタービーフさんバリスタが丁寧に入れるこだわりコーヒーのまったりカフェならオスロコーヒーさんがおすすめですぜひ行ってみてくださいみなさんお待たせしました第3回ハーリーのグルメ会情報解禁です第3回の今回は7月27日土曜日の夜の6時から池袋にあるキツネさんにて約10名のオフ会を開催しますキツネさんは以前動画でご紹介させていただいた鳥焼きの名店で今回はこちらの屋上にて貸し切りバーベキューをしようと思いますオフ会は僕と話せるのはもちろんグルメという共通の趣味を持つ人と出会える素晴らしい会なので皆さんぜひ参加してくださいね第1回第2回のグルメ会ではお一人様率が7割だったので友人やご夫婦グループの方はもちろんお一人様でも気軽に参加できますよ参加申し込み方法は Instagram の DM または概要欄にある Google フォームズというアンケート機能から回答してくださいね実は第2回の時は定員20名に対して50名を超える応募があったんですけど僕としてはオフ会にたくさん集まる人気 YouTuber よりも応援してくれる皆さんと深く話せる身近な YouTuber でいたいなと思ったので10名での開催としました応募人数が多かった場合メンバーシップの方を優先してご招待するんですけどメンバー以外の方でも Instagram やフォームズでハーリーへの熱い思いをコメントしてくれたら優先してご招待しますよ皆さんと出会えることを楽しみにしています皆さん最後にお知らせです少しだけお時間いただけますでしょうか僕はグルマンという YouTube のメンバーシップをやっていますグルマンの特典は主に4つです 1YouTube でまだ紹介していないお店をメンバーシップ限定で先に公開します YouTube にアップすると混んでしまうニューオープンの美味しいお店や隠れた名店もこのメンバーシップでは躊躇なくご紹介しています2メンバー限定の顔出し生配信を開催しています僕は普段顔出ししていないんですけどメンバーシップの方限定ライブでは顔出しして皆さんからの質問に答えています3東京を中心に日本全国にピン止めされている Google マップの共有ですこのマップを見れば皆さんがどこに行こうと観光お食事カフェなど楽しめるスポットが一目でわかるようになっています4僕の開催するオフ会への優先参加権です僕はオフ会を約2ヶ月に一度開催しています社会人になって新しい出会いって全くなくなりましたよねそんな中オフ会に来るとグルメという共通の趣味を持った人と出会えてカフェやランチに一緒に行ける友達ができる素敵な場になっていますお一人様の参加が7割なので最近東京に来て友達がいないという人も安心して参加できますよ以上がグルマンの特典です少しでも興味を持ってくれた方はメンバーになるボタンまたは概要欄のメンバーシップ登録はこちらというボタンを押してメンバーシップグルマンのメンバーになってくれると嬉しいです皆さんにお会いできることを楽しみにしていますこれからもおすすめのお店を上げていくのでチャンネル登録といいねボタンを押してくれるとすごく嬉しいです今日も最後までご覧いただきありがとうございましたではまた次のお店で